हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एवी क्लासेस आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वह सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसमें चैप्टर का नाम है थिन सिलेंड्रिकल सेल एंड स्पेरिकल सेल्स आज के वीडियो में मैं बताऊंगा फ्रेंड्स इसकी जो एग्जाम पर्पज से थ्योरी है उस थ्योरी को डिस्कशन करूंगा इसके अलावा इसके फॉर्मूले पर डिस्कशन करूंगा कि न्यूमेरिकल में किस तरह यूज होते हैं क्योंकि यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन हमेशा आता है न्यूमेरिकल या थ्योरी एग्जाम हो या कोई अदर कंपिटेटिव एग्जाम तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखें जिससे आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो सके इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिकल ड्राफ्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मटेरियल टेक्नोलॉजी इन सब की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से हमने एक प्ले बनाई हुई है उसमें जाके देख सकते हैं उसमें डायरेक्ट जाने के लिए एक तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं उसमें लिंक दिए डायरेक्ट इसके अलावा आप देखेंगे स्क्रीन पर टच करेंगे तो राइट साइड ऊपर कॉर्नर में आई बटन लग जाएगा आई बटन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारी प्ले पर जा सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स जैसा कि सामने आपको दिख रहा है सबसे पहले समझते हैं कि सिलेंड्रिकल सेल क्या होती है जैसा कि हम जानते हैं कोई गैस है लिक्विड है या कोई अदर फ्लूड है उसको हम किसी ना किसी सिलेंडर में पाइप्स में या स्टोरेज जो टैंक्स होते हैं उसमें भरते हैं अब जब ये टैंक खाली रहते हैं तो इसके अंदर जो प्रेशर रहता है वो नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर रहता है लेकिन जब हम गैस भर देते हैं या कोई फ्लूड या लिक्विड भरते हैं तो क्या होता है जो हमारी उसकी वॉल रहती है या कहते हैं चद्दर रहती है जिससे हमारा सिलेंडर बन रहता है वह जब सिलेंडर बनाते तो एकदम फिक्स रहता है जब इसके अंदर हम क्या करते हैं जब फ्लूड भरते हैं तो फ्लूड क्या करता है कंप्रेस होता है क्योंकि ये बाहर निकालने की कोशिश करता है हमारी जो दीवारें रहती हैं जो हमारे सिलेंडर की सर्फेस रहती है वह फिक्स है तो उसके कारण क्या होती है कंप्रेस होती है तो कंप्रेस होने के कारण क्या होता है इसका जो प्रेशर होता है वो तो जीरो हो जाता है लेकिन स्ट्रेस डेवलप होते हैं क्या होते हैं स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं दीवार के चारों ओर तो जो हमारी सिलेंडर रहता है या कोई अदर पात्र है बॉयलर है या कोई टैंक है तो उसके दीवार के चारों ओर क्या होंगे जो गैस कंप्रेस होने के कारण या फ्लूड कंप्रेस होने के कारण उसमें स्ट्रेस डेवलप होते हैं जब स्ट्रेस डेवलप होते हैं उसके कारण हमारे जो सिलेंडर रहता है जो टैंक रहता है उसके फेल होने के चांसेस रहते हैं तो इसलिए हम क्या करते हैं इसकी स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कोई गैस भरेंगे या कोई लिक्विड या फ्लूड भरेंगे तो उसके कारण कितने स्ट्रेस डेवलप होते हैं जिससे हमारा सिलेंडर फेल ना हो तो स्ट्रेस फाइंड आउट करना सीखेंगे आज तो इस जो स्ट्रेस होते हैं वह डिफरेंट टाइप के डेवलप होते हैं है ना उसको समझेंगे इससे पहले हम समझ लेंगे जो सेल होती है थिन सिलेंडर सेल वह टू टाइप्स की होती है एक तो थिन सिलेंडर सेल होती है और थिक सिलेंडर सेल होती है तो थिन और थिक सिलेंडर को जो डिफाइन किया जाता है उसकी थिकनेस और उसका जो डायमीटर रहता है उन दोनों के रेसो के आधार पर हम इसको डिफाइन करते हैं मतलब जो हमारा सिलेंडर रहेगा उसकी कुछ थिकनेस होगी और उसका कुछ डायमीटर होगा उन दोनों का अगर अनुपात के आधार पर हम क्या करते हैं दोनों को डिफाइन करते हैं अलग तो जैसा थिन सिलेंडर की बात करें तो थिन सिलेंडर का अगर जो थिकनेस और जो डायमीटर इन दोनों का रेसो कितना है एक बटे दस से कम है तो हम क्या बोलते हैं उसे थिन सिलेंडर एक बटे दस का मतलब होता है कि अगर एक एम एम थिकनेस है इसकी तो उसका डायमीटर कितना होना चाहिए दस एम एम होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए मतलब दस गुने के अंतर के टाइम्स होने चाहिए या बराबर होने चाहिए समझ में आएगा फ्रेंड्स इसी तरह थिक सिलेंडर की बात करें तो थिक सिलेंडर को भी उसकी थिकनेस और डायमीटर के आधार पर हम डिफाइन करते हैं इसमें जो रेसो होता है वो वन बटे टेन से अधिक होना चाहिए क्या होती है वन बटे टेन से अधिक होगा तभी हम इसको थिक सिलेंडर बोलेंगे किसका थिकनेस और डायमीटर का रेसो तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा कि वन बटे टेन का मतलब क्या है वन क्या थिकनेस होगी तो टेन क्या होगा डायमीटर होगा इन दोनों का रेसो होगा अगर टेन वन बटे टेन से अधिक है तो समझेंगे उसको थिक सिलेंडर सेल है और कम है तो थिन सिलेंडर सेल है तो यहाँ कुछ इस तरह हमने डेफिनेशन लिखी है कुछ एग्जाम्पल भी बताएं तो उनको थिन सिलेंडर में जो हमारे बॉयलर सेल है प्रेशर टैंक है पाइप है प्रेशर सिलेंडर है इस तरह के कुछ जो हमारे वेसल से रहते पात्र रहते वो आते हैं कुछ लो प्रेशर इक्विपमेंट्स अब जो थिक सिलेंडर सेल है होते हैं जैसे होते हैं हाई प्रेशर सिलेंडर होते हैं टैंक्स होते हैं गन वेरल्स होते हैं इस तरह के बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं जो थिक सिलेंडर में आते हैं तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर क्या होता है अब हम बात करते हैं इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं उनकी बात करते हैं उसके लिए फॉर्मूले क्या होते हैं स्ट्रेस निकालने के लिए उसको डिस्कशन करने जाते हैं तो फ्रेंड्स जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं वह थ्री टाइप्स के होते हैं एक तो सरकमफेरेंसियल स्ट्रेस लॉन्जिट्यूडल स्ट्रेस एंड रेडियल स्ट्रेस तो हम इसमें दो समझाने वाला हूं सरकमफेरेंसियल स्ट्रेस क्या होता है और टेंजेंसियल स्ट्रेस क्या होता है क्योंकि न्यूमेरिकल में दोनों की फॉर्मूले यूज होती है तो पहले समझते
अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं सरकम स्ट्रेस मतलब ये होता है ये क्या होती है एक्सेस होती है और स्ट्रेस अगर इस तरह डेवलप हो रहा है खड़े में जैसे यहां पर दिखाया गया ये क्या हुआ इसका क्रॉस सेक्शन है इसका क्रॉस सेक्शन बताया गया स्ट्रेस कैसे डेवलप हो रहे हैं इस जो हमारी एक्सेस होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन और अलोंग द सरकम तो ये जब इस तरह स्ट्रेस डेवलप होते हैं तो हमारे जो फेलवर होने के चांस होते हैं जो सिलेंडर फटेगा मेरा या कोई अदर पाइप है वो फटेगा वो किस कैसा फटेगा ये दिख रहा है ये दिखाया गया है कि ये एक्सेस के अलोंग दिख रहा है ये एक्सेस के अलोंग पूरा टूट जाएगा ठीक है मतलब फट जाएगा दो हिस्से हो जाएंगे क्योंकि स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं इस तरह हो रहे हैं है ना जी डायरेक्शन दिख रही है तो ठीक है इस तरह के जो स्ट्रेस होते हैं जो कैसा होता है इसमें जो नेचर होता है स्ट्रेस का वो कैसा होता है टेंसाइल होता है टेंसाइल मतलब ऊपर को खींचता है ऊपर नीचे ठीक है तो आप समझ में आ होंगे जो किसके सरकम फेरेंस के अलोंग और एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं उसे हुप स्ट्रेस भी बोलते हैं सरकम फेरेंस के स्ट्रेस बोलते हैं अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं तो हम जैसे कि दो फॉर्मूला होते हैं इसके फर्स्ट अगर इसका नॉर्मल सरकम फेरेंस स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस को फाइंड आउट करना तो सिग्मा सी से इसको डोनोटेट करते हैं और पी डी अपॉन टू टी क्या होता है पी डी अपॉन टू टी P होता है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होता है जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इस तरह D होता है होता है डायमीटर ऑफ द सेल होता है जो सेल रहता है उसका ये डायमीटर रहेगा यहाँ पर है ना उसकी जो यूनिट होती है वो एम mm होती है T क्या होती है उसकी थिकनेस होती है क्या जो इसकी मोटाई दिख रही है यहाँ पर या फिर यहाँ पर दिख रहा होगा ये थिकनेस होती है इसकी भी यूनिट क्या होती है एम mm होती है ठीक है फ्रेंड्स अगर इसमें कोई ज्वाइंट दिया क्या हुआ कोई ज्वाइंट दिया तो उसकी इफिशियंसी दी रहती फ्रेंड्स क्या होता है अगर कोई जॉइंट दिया रहता तो उसकी इफिशियंसी रहती है इफिशियंसी रहती तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जी नीचे वाला ये दिख रहा है आपको तो इसको भी सिग्मा सी इजकल टू क्या करते पी डी अपॉन टू टी जैसा करता था फॉर्मूला था लेकिन जो इफिशियंसी रहेगी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी इफिशियंसी रहेगी उसमें क्या करेंगे हंड्रेड का डिवाइड कर सके फिर जो इफिशियंसी निकलेगी जीरो पॉइंट जो भी रहेगी उसको हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले नीचे की साइड क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू क्या हो जाएगी इफिशियंसी जो भी क्यों होगी तो जो इफिशियंसी का सिंबल इफिशियंसी ऑफ द रिवेटेड ज्वाइंट तो फ्रेंड्स ये सरकम फेरेंस एल स्ट्रेस होता है उसके लिए दो फॉर्मूले यूज करते हैं अब हम करते हैं लॉजिट्यूनल स्ट्रेस की बात नेक्स्ट है फ्रेंड लॉजिट्यूनल स्ट्रेस लॉजिट्यूनल स्ट्रेस जो डेवलप कब बोला जाता है जब एक्सिस के अलाउंग मतलब एक्सिस की ही डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, है ना तो उसको हम क्या बोलेंगे लॉजिट्यूनल स्ट्रेस जैसे एक क्या कोई हमारा वेसल से पात्र है या कोई सिलेंडर है उसमें अगर देखेंगे अगर ये क्या होती है एक्सेस होती है अगर इसी डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस डेवलप होंगे तो उसको क्या बोलेंगे लॉजिट्यूनल स्ट्रेस जैसे यहां पर दिखाया गया ये कोई एक्सेस है जी मतलब एक्स एक्सेस थी ये बाई बाई एक्सेस थी जो इससे पहले एग्जाम्पल लिया था उसको मैंने एक्स एक्सेस मानी थी तो एक्स एक्सेस के अलोंगी एग्जाम्पल से लिया गया कि अगर इसी एक्सेस के डायरेक्शन में हमें अगर स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे लॉजिट्यूनल स्ट्रेस और तो जब एक्सेस की डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं तो कौन से नेचर के जाते हैं टेन साल नेचर के जब टेन साल नेचर के जाते हैं तो एक्सेस की डायरेक्शन नहीं जाती है ये इधर को खींचेगा और ये इधर को खींचेगा तो क्या होगा सिलेंडर बीच में कहीं से भी इस तरह का टूटने का डर रहता है जो दिख रहा है आपको इस तरह टूटेगा जब ये टूटेगा लॉजिट्यूनल स्ट्रेस के कारण है ना तो फ्रेंड्स इसके लिए जो लॉजिट्यूनल स्ट्रेस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एल से हम इसको डोनोट्रेट करते हैं तो पीडी अपॉन फोर्टी क्या होता है उसमें टू था तो इसमें क्या होगा फोर्टी डिफरेंस टू का अंतर आ गया पीडी अपॉन फोर्टी P क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होता है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर उसकी यूनिट होती है D क्या होता है डायमीटर होता है जो भी सेल रहेगी उसकी यूनिट एम mm होती है और T क्या होती है थिकनेस होती है उसकी भी यूनिट क्या होती है एम mm होती है लेकिन जैसा मैंने ऊपर बताया इसमें भी कि अगर कोई ज्वाइंट है या रिवेटेड ज्वाइंट है तो उसके लिए हम क्या करते हैं जो इफिशियंसी गिवन रहती है उस इफिशियंसी का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इफिशियंसी याद रखें जो भी परसेंटेज में रहती है लेकिन परसेंटेज हटाएंगे हम तो उसमें हंड्रेड का डिवाइड हो जाता है जो भी जीरो पॉइंट जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या करें नीचे मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये सिंबल है इफिशियंसी का ठीक है इफिशियंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट तो सिग्मा एल एचकल टू पीडी अपन फोर्टी और जो इफिशियंसी का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा तो ये था फ्रेंड्स लॉजिटनल स्ट्रेस मतलब एक्सिस के अलोंग ही अगर स्ट्रेस डेवलप होती तो नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट फॉर्मूले है फ्रेंड्स कि अगर सिलेंडर के अथिन सिलेंडर के अंदर अगर स्ट्रेस डेवलप होते हैं इंटरनल प्रेशर के कारण तो उसके कारण जो चेंज डायमीटर में चे
क्या होता है वन माइनस वन अपॉन टू एम वन माइनस वन अपॉन टू एम ठीक है फ्रेंड्स अब इसमें पी डी क्या होता है पी क्या है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होता है फ्रेंड्स डी क्या होता है डायमीटर ऑफ द सेल होता है जो एम में रहता है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर न्यूटन पर एम स्क्वायर में रहता है टी क्या होता है थिकनेस ऑफ द सेल होती है जबकि जो ई e होता क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है फ्रेंड्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है ठीक है ई जो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ये किसी ना किसी मटेरियल के लिए होती है जबकि ये क्या होता है वन अपॉन एम नहीं है वन अपॉन एम एक पूरा टर्म्स होता है क्या होता है वन अपॉन एम एक पूरा टर्म्स होता है वन अपॉन एम इजकल टू बोलते हैं पॉइजन रेसो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स पॉइजन रेसो पॉइजन रेसो की जो भी वैल्यू होगी डायरेक्ट यहां पर रख देंगे जो भी वैल्यू आएगी क्या होता है वन अपॉइन टू इन टू जो भी पॉइजन रेसो की वैल्यू होगी उसको रख देंगे ठीक है यहां नीचे नहीं रखना याद रखें क्या रखेंगे वन माइनस वन अपॉन टू इन टू जो भी पॉइजन रेसो की वैल्यू होगी क्योंकि वन अपॉन ए एम पूरा एक टर्म्स है पॉइजन रेसो को डेनोटेट करते हैं वन अपॉन एम से तो इसके अलावा चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे डेल एल सिंबल होता है चेंज इन लेंथ का पी डी एल अपॉन टू टी ब्रैकेट में वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन एम तो इसको भी पी क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डी क्या होता है डायमीटर ऑफ सेल एल क्या होता है लेंथ ऑफ द सेल इसकी भी यूनिट क्या होगी एम एम होगी इस तरह वन बटी टू माइनस वन अपॉन एम वन बटी टू वैल्यू है माइनस वन अपॉन एम के पूरा टर्म्स है जो पॉइजन रेसो पॉइजन रेसो को डोनोटेट करता है तो फ्रेंड्स एच ये कुछ फॉर्मूले थे जो जो न्यूमेकल आते तो ए भी यूज होते नेक्स्ट और फॉर्मूले समझते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले है फ्रेंड्स जो कि चेंज इन वॉल्यूम हमें निकालना तो क्या निकालेंगे या फिर सरकम फ्रेंड्स स्ट्रेंथ क्या होती है स्ट्रेंथ क्या होती है स्ट्रेस हम ऊपर पढ़ चुके हैं ठीक है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ जानते हैं हम कि चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ क्या होती है जो हमारी स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको तो हम देख रहे हैं जो सरकम फ्रेंस स्ट्रेंड है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है पी डी अपॉन टू टी ब्रैकेट के अंदर वन माइनस वन अपॉइंट टू एम इसके अलावा जो लोइटरनल स्ट्रेंड होती है पीडी अपॉन टू टी वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन एम ठीक है तो ये जो फॉर्मूले हैं ये सरकम फ्रेंस स्ट्रेंड और लोइटरनल स्ट्रेंड इसके लिए है ना तो पी और डी टी ई क्या होता है ये सब कुछ मैं ऊपर समझा चुका हूँ वो आप ऊपर देख रहे हैं इसके अलावा क्या होता है जो सेल का वॉल्यूम होता है वो होता है बीज कल टू पाई बाई फोर डी की पावर टू इन टू एल मतलब पाई बाई फोर डी स्क्वायर इन टू एल अब हमें अगर चेंज इन लेंथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे सॉरी चेंज इन वॉल्यूम निकालना है किसी सिलेंडर का सेल का तो कैसे निकालेंगे चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कैपिटल भी मतलब कैपिटल भी वॉल्यूम होता है जो कि यहाँ से निकाल के रख जो भी वैल्यू आएगी उसको पुट कर देंगे इसके अलावा जो सरकम फेरेंस स्ट्रेंड होती है जो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे प्लस टू का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस सिग्मा एल मतलब जो भी लोजिटनल स्ट्रेंड आएगी उसको निकाल के यहाँ रख देंगे इस तरह हम चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं फ्रेंड्स तो इस ये कुछ फॉर्मूले थे अब इसके अलावा जो स्पेरिकल सेल क्या होती है उसके लिए कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं वो भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स अब बात करते हैं फ्रेंड्स थे स्पेरिकल सेल है अगर तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे तो उसमें नॉर्मल है देख रहे हैं आपको जिस तरह कोई बॉल है या कोई गोल पात्र है स्पेरिकल टाइप में अगर इसमें इस तरह की स्टेप डेवलप हो तो इस तरह फेल होगा तो इस जो हमारी डायरेक्शन देख रही है स्ट्रेस की इस तरह इस डायरेक्शन में क्या होंगे स्ट्रेस डेवलप होंगे ठीक है अगर इसका ये दिखाया गया सेक्शन कि अगर टूटने के बाद इसकी डायरेक्शन होगी स्ट्रेस की वो कैसी होगी ठीक है तो इसके लिए जो हम क्या करते हैं नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप होते हैं इसलिए एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं सिग्मा इजकल टू पी डी अपॉन फोर्टी याद रखें थे स्पेरिकल सेल लिखा आता है उसके लिए निमेरिकल आता है सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा इजकल टू पी डी अपॉन फोर्टी ठीक है और अगर कोई जॉइंट है रिवेटेड जॉइंट है तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि उसमें इफिशियंसी की बन रहती है तो पी डी अपन फोर्टी इफिशियंसी याद रखें दोनों फॉर्मूले में थोड़ा सा अंतर अगर इफिशियंसी गिवन है न्यूमेरिकल में पी डी अपन फोर्टी और इफिशियंसी जो भी रहेगी उसको यहाँ पुट करेंगे वो उसको फॉर्मूला यूज करते हैं लेकिन अगर इफिशियंसी कोई बात नहीं की गई कोई जॉइंट की बात नहीं की गई तो हम सिग्मा आजकल पी डी अपन फोर्टी का यूज करेंगे इस तरह इसके कारण क्या जो डायमीटर में चेंज आएगा उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा डी इजकल टू पी डी स्क्वायर अपन फोर्टी ब्रैकेट के अंदर वन माइनस वन अपॉन एम वन अपॉन एम क्या पॉइजन रेसो है ये पी डी ये सब कुछ मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस तरह चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई इसमें पाई का मल्टीप्लाई हो जाता है पी डी की पावर फोर क्या रहा है पाई पी डी की पावर फोर अपॉन एट टी ई याद रखें पाई पी डी की पावर फोर अपॉन एट टी ई ब्रैकेट के अंदर वन माइनस वन अपॉन एम वन अपॉन एम क्या होता है पॉइजन रेसो होता है पाई एक वैल्यू है जो कैलकुलेटर मिल जाएगी तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मू